പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മള് വൊക്കേഷണൽ പ്രാക്ടിക്കലിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നതുപോലെ നമുക്ക് ലിത്തോസ് നോക്കി നമ്മളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് ഗവൺമെന്റ് ഓർഡേഴ്സ് സർക്കുലേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് ലെറ്ററുകൾ ചെയ്യുക ലെറ്ററുകൾ എങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓരോ ലെറ്ററിന്റെയും ഫോർമാറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബിസിനസ് ലെറ്ററുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ബിസിനസ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ലെറ്ററുകളുടെ പലതരം രീതികൾ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചാൽ അത് നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യൽ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യൽ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോ ലെറ്ററിൻ്റെ രീതികൾ എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തീർക്കാം ഫുൾ മാർക്കും മേടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ബിസിനസ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബിസിനസ് ലെറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇതിന്റെ പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് എ ബിസിനസ് ലെറ്റർ എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ് ലെറ്റർ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ലെറ്റേഴ്സ് സെൻഡ് ഫ്രം ഓൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എൻഗേജ് ഇൻ ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ഓർ റിലേറ്റഡ് ടു സച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓർ ഇൻ എനി വേ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ബിസിനസ് ഫേംസ് ആർ കോൾഡ് ബിസിനസ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനമായി ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടത്തുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരു ലെറ്റർ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ലെറ്ററുകളെയാണ് ബിസിനസ് ലെറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ഫ്രം മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൺസേൺസ് ഷോപ്സ് ബിസിനസ് ഏജൻസ് banks or any institution running any kind of business or business letters or commercial letter edengilum therathulla business thavana aikotte manufacturing firm or shop or allengile business inde or agent mattoral kaikuna letter or allengile or business thavanathil ninnu or bank like kaikuna letter or angane edu type institution business cheyna aalukal ayal madhi അവർ അയക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ലെറ്റേഴ്സിനെയാണ് ബിസിനസ് ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമേഴ്ഷ്യൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ ബിസിനസ് ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമാകാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ബിസിനസ് ലെറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു പത്ത് പോയിന്റ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ബിസിനസ് ലെറ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ലെറ്ററിലേക്ക് നോക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനില് ടെലിഗ്രാമോ ടെലിഫോണോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഏറ്റവും മേലെയാണ് അതായത് നമ്മളൊരു ലെറ്റർ ഹെഡാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ലെറ്റർ അയക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആ കമ്പനിയുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ലെറ്റർ ഹെഡിലാണ് ലെറ്റർ പോകുക അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ ടെലിഗ്രാമും ടെലിഫോണും എഴുതണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വെബ്സൈറ്റിന്റെ പേരുണ്ടാവും ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ലെറ്റർ ഹെഡ് പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം അങ്ങനത്തെ ഡെമോകൾ നോക്കാം ഇതൊരു പഴയ മോഡൽ ഒരു പണ്ടത്തെ തൊട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ലെറ്ററിന്റെ ഒരു ഫോം ആണ് ഇപ്പൊ ലെറ്റർ ഹെഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ആളുകൾ വരുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ട്രഡീഷണൽ ലെറ്റർ ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ടെലിഗ്രാം ഒന്നും ഇപ്പോൾ ആരും വെക്കില്ല നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റും ഫോൺ നമ്പറും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വാട്സപ്പ് നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അങ്ങോട്ട് പോകാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ കമ്പനിയുടെ പേര് അതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വേർഡ് ആർട്ട് എടുത്തിട്ടോ ബോൾഡ് ചെയ്തിട്ടോ പണ്ട് ഇത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് അലങ്കാരങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ വേർഡ് ആർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാം അതല്
ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഷെഡിംഗ് ടോം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അഡ്രസ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡേറ്റ് ആണ് സാധാരണ ഇനി നിങ്ങൾ ലെറ്ററുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ലെറ്ററുകളിലെല്ലാം ഡേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എഴുതിയതിന് ശേഷമാണ് ഡേറ്റ് എഴുതുക ബിസിനസ് ലെറ്ററിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ബിസിനസ് ലെറ്ററിനകത്ത് ഒരിക്കലും ഡേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എഴുതില്ല ഡേറ്റ് മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ പിന്നെ ഇരുപത്തേഴ് കുത്ത് ഒന്ന് കുത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അങ്ങനെയല്ല എഴുതുന്നത് ട്വന്റി സെവൻത്ത് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു അത് തന്നെയാണ് ഫോർമാറ്റ് അതുപോലെ എഴുതണം അതിൽ ട്വന്റി സെവൻത്ത് ജാനുവരി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോമ ഇടണം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടണം അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ആ ലെറ്ററിന്റെ ലെറ്റർ നമ്പർ എഴുതേണ്ടി വരിക ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെയാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സ്ത്രീ മിസ്റ്റർ മിസ്സിസ് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ അതുപോലെ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് അഭിസംബോധന ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് മെസേഴ്സ് ഓക്കെ മെസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് കൃഷ്ണ ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്കാണ് അയക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതാണ് മെസേഴ്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത് എം ഇ എസ് എസ് ആർ എസ് എഴുതാം എം ക്യാപ്പുലേറ്റർ അതല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പുലേറ്റർ എം ഒരു സ്ലാഷ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എസ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അങ്ങനെ എഴുതാം മറ്റ് ലെറ്ററുകൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ഡിയർ സേർസ് എന്നാണ് എഴുതാം റെസ്പെക്റ്റഡ് സെർ എന്നോ സെർ എന്നോ എന്നല്ല ഡിയർ സേർസ് ഓക്കെ സബ്ജക്ട് റെഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം അതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാരഗ്രാഫ് തിരിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം എന്താണ് മാറ്ററുകളെല്ലാം നമ്മൾ എത്ര പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ സലൂട്ടേഷൻ എന്താണ് യു വേർ ഫേത്ത്ഫുള്ളി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ലെറ്റർ അവസാനിക്കുന്നത് ഐ മീൻ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് യു വേർ ഫേത്ത്ഫുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കും മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള കമ്പനിയുടെ പേരും കൂടിയിട്ട് അവിടെ എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോ ഫോർ പയോനിയർ ഹാർഡ്വെയേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് അവിടെ ഒപ്പിടാനുള്ള സ്ഥലം വിട്ട് താഴെ ആരാണ് ആ ലെറ്റർ അയക്കുന്നത് അയാളുടെ പേരും ഡെസിഗ്നേഷനും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഒരു ബിസിനസ് ലെറ്ററിന്റെ ഫോർമാറ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം കമ്പനിയുടെ പേര് എഴുതി ലെറ്റർ ഹെഡ് പോലെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അഡ്രസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാം അപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ലെറ്റർ ഹെഡ് പോലെ ഇവിടെ അഡ്രസ് ഇത് ആദ്യം വലിയ ഫോണിൽ എഴുതി താഴെ അഡ്രസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി ഒരു ഇൻസേർട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഫോണിന്റെ അടയാളവും വെബിന്റെ അടയാളമൊക്കെ നോക്കി എഴുതി അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ എഴുതിയത് കൊണ്ട് വിരോധമില്ല പക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എങ്ങനെയാണോ ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നേരെ ലെറ്റർ നമ്പർ ഉണ്ട് അത് എഴുതണം അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ് ഇടുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത് താഴെ മെസ്സേഴ്സ് എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ആർക്കാണോ ലെറ്റർ അയക്കുന്നത് അവരുടെ അഡ്രസ് അവിടെ എഴുതണം ഇവിടെ ഡിയർ സേർസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങണം പാരഗ്രാഫ് തിരിച്ച് സബ്ജക്ട് റെഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാ ഇല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ പിന്നെ പാരഗ്രാഫ് തിരിച്ച് നമ്മൾ എത്ര പാരഗ്രാഫുകൾ വെച്ച ആ പാരഗ്രാഫുകളിൽ മാറ്റർ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് കൺക്ലൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് യു വേഴ്സ് ഫേത്ത്ഫുള്ളി എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോർ എന്നുള്ള വാക്ക് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കമ്പനിയുടെ പേര് എഴുതുന്നത് അവർക്ക് ഒപ്പിടാനുള്ള സ്ഥലം വിട്ടുകൊണ്ട് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറോ മാനേജറോ ഇനിയിപ്പോ പ്രൊപ്പറേറ്ററോ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ആളുടെ പേര് എഴുതിയിട്ട് ആൾക്ക് സൈൻ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ് ലെറ്ററിന്റെ മോഡൽ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഇതുപോലെ വ്യക്തമായി കൃത്യമായി എഴുതിയ ഒരു ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലെറ്റർ തരാം ഇവിടേക്ക് നോക്കൂ ഇതുപോലെ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിന്റെ ഒരു മോഡൽ ആണ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് എഴുതിക്കണേന്ന് ഒന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ലെറ്റർ അഡ്രസ്ഡ് ടു
വി ഐ പി റോഡ് കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് നെടുമ്പാശ്ശേരി കൊച്ചിൻ പിന്നെ പിൻകോഡ് അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്പേസ് വിടണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നത്തെ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് പിന്നെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ അഡ്രസ്സ് എഴുതി അഡ്രസ്സ് അവസാനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വലത്തെ സൈഡിൽ ലെറ്റർ നമ്പറും ഐ മീൻ ഇടത്തെ സൈഡിൽ ലെറ്റർ നമ്പറും വലത്തെ സൈഡിൽ ഡേറ്റും എഴുതി ഈ സൈഡിൽ ലെറ്റർ നമ്പർ ഈ സൈഡിൽ ഡേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ലെറ്റർ നമ്പർ എന്ത് എഴുതിക്കണേ ഇ ഐ പി എൽ രണ്ട് രണ്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് ഓക്കെ ഡേറ്റഡ് എങ്ങനെ എഴുതണം ഡേറ്റഡിന് എഴുതാൻ പാടില്ല ലെവൻത്ത് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ടു അങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റഡ് ആയി പിന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും ഭാഗം കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഹെഡിങ്ങിന്റെ ഭാഗം ഇനി നമ്മൾ ആളെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് ആൾക്ക് വേണ്ടി ആളുടെ പേര് എഴുതെന്താണ് ടു അഡ്രസ് എഴുതെന്താണ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഉള്ള വരുന്ന ലെറ്ററുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രം ടു എന്ന് എഴുതും ബിസിനസ് ലെറ്ററിൽ ഒരിക്കലും ഫ്രം ടു എന്ന് എഴുതരുത് ബിസിനസ് ലെറ്ററിൽ ഹെഡിങ് എഴുതുന്നു ഏറ്റവും മേലെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഡേറ്റഡ് എന്ന് എഴുതാതെ ഡേറ്റ് അടിക്കുന്നു അത് മറ്റൊരു വലിയ പ്രത്യേകത മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും ടു എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യരുത് ടു എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മൾ ആർക്കാണ് ലെറ്റർ എന്നുള്ളത് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് മെസ്സേജ് അബാദ് ഫിഷറീസ് പി ബി നമ്പർ കൊച്ചിൻ ടു അവരുടെ അഡ്രസ്സ് എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് തുടങ്ങി ഡിയേഴ്സേഴ്സ് എന്ത് തുടങ്ങി ഓക്കെ ഡിയേഴ്സേഴ്സ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഈ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഞാൻ വായിച്ചു തരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇൻ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ടു മൈ വിസിറ്റ് ടു യുവർ ഓഫീസ് ആൻഡ് ഫർദർ ടു ഒരു വരയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഫർദർ ടു ദ ഡിസ്കഷൻസ് വി ഹാഡ് കോമ വി ആർ ഇതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ വാട്സപ്പിലൊക്കെ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആർ എന്ന് എഴുതി വെക്കരുത് എ ആർ ഇ ആർ വി ആർ പ്ലീസ്ഡ് പി എൽ എസ് ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനെ വലുതാക്കി എഴുതണം വി ആർ പ്ലീസ്ഡ് ടു ടേക്ക് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു താങ്ക് യു പിന്നെന്താ മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് എഴുതിക്കണോ അപ്പോ ഫോർ ദ ഇന്റെസ്റ്റ് ഓക്കെ യു ഹാഡ് ഷോൺ ഇൻ അവർ കമ്പനീസ് അപ്പസ്ട്രഫിയസ് കമ്പനീസ് സർവീസസ് സർവീസസ് ന് എഴുതി വെട്ടി കളഞ്ഞു അത് എന്റെ അതിന്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് കുത്തിട്ടു എന്നിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി സ്ലെറ്റ് എന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇത് വെട്ടിയിട്ടില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മൾ വെട്ടി കളഞ്ഞു വെച്ചാൽ അവിടെ ഡിലീറ്റ് എന്നുണ്ടാവും വെട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തിട്ടാ തന്നെ സ്ലെറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ സൈഡിൽ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ത് സ്ലെറ്റ് എന്ന് ഓക്കെ ആൻഡ് സോ പ്ലീസ് ഫൈൻഡ് ദ എൻക്ലോസ്ഡ് പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് അവർ കമ്പനി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരണം ഈ വാക്കെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് പെർവ്യൂസൽ ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ട് വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വര വരച്ചാൽ തന്നെ അർത്ഥം എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എക്സൽ പിന്നെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് എഴുതിയിട്ട് അത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് എഴുതിക്കണോ ഡി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരു സ്ലാഷ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ എക്സെൽ നിന്ന് മാത്രം അടിച്ചാൽ മതി കോംപ്രിഹെൻസീവ് എന്ന് അടിക്കേണ്ട എക്സെൽ ഈസ് എ ഗ്ലോബൽ ലീഡർ ഇൻ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്റ്റാർ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർ കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എവിടെയാണ് ആ സ്റ്റാർ ഇട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് എഴുതിക്കണേ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ എഴുതിക്കണേ പ്രൊവൈഡിങ് ആ കസ്റ്റമർ ഫോക്കസ്ഡ് പ്രൊവൈഡിങ് കസ്റ്റമർ ഫോക്കസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സൽ ഈസ് എ ഗ്ലോബൽ ലീഡർ ഇൻ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡിങ് കസ്റ്റമർ ഫോക്കസ്ഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ടു എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണിത് ഇതൊക്കെ സ്പെല്ലിംഗ് അറിയണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട് ചെറിയ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ മാനുഫാക്ചറിങ് ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ എന്നാണിത് ഓക്കെ റീറ്റെയിൽ എൻസ് ഓക്കെ ഇ എൻ ഡി എസ് എൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പാരഗ്രാഫ് ഒന്നും കൂടി വായിച്ചു തരട്ടെ ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇപ്പൊ എങ്ങടൊക്കെയാ പോയി എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ പാരഗ്രാഫ് ഒന്നും കൂടി വായിച്ചു തരാം ഇൻ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ
wide range of manufacturing and retail ends okay avada paragraph avasanipichu last paragraph thanking you idu ingane ezhudirudha ta ningal thank you nokka whatsapp la edhi seal ayundavum appo ingane ezhudirudha why o u nanne edanam thanking you in advance and we look forward vaakanda forward thanking you in advance and we look forward to have business from your end yours truly for excellent india private limited uppadanulla stalam vittu assistant manager marketing okay appo kando excellent india private limited ne simple aayite or letter aaki maatirikkana kandallo app idile ningalku endu bhangi venengilum varutha ivide venengil namukku word data ku upayogikkam idu valare simple aayite pettana type cheyidathu or letter aanu business letter okay ini mattoru business letter kando aa handwriting ninnu extremely different alle appo namukku parikshikku inna pole handwriting a varan pattullo nu parayan pattuo illa okay appo idile parayunnathu enginiyana from address നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ആരാണ് ഈ ലെറ്റർ അയക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഹെഡ്രിങ് എഴുതാൻ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം തന്നെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് കെ എ സി എക്യൂപ്മെന്റിലേക്കാണ് അയക്കുന്നത് ടു കെ എ സി എക്യൂപ്മെന്റ് കണ്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇവരെ വിടാം കെ എ സി എക്യൂപ്മെന്റിനെ വിട്ടു പിന്നെ കാണുന്നത് ദേ ഇവിടെ ഫ്രം ഏരിയുണ്ട് കണ്ടോ ഫ്രം സെൻട്രൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്റർപ്രൈസസ് മനസ്സിലായല്ലോ കോർട്ട് റോഡ് കാലിക്കറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും തന്നെ നമ്മുടെ ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് എന്ത് എഴുതണം സെൻട്രൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്റർപ്രൈസസ് എന്ന് ഹെഡിംഗ് എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞ് വലത് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അഡ്രസ്സിൽ കോർട്ട് റോഡ് കാലിക്കറ്റ് എന്ന് എഴുതി അത്ര എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്ത് എഴുതി തുടങ്ങണം ലെറ്ററിന്റെ നമ്പർ എഴുതി തുടങ്ങണം കണ്ടോ നമ്പർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ നമ്പർ ഇവിടെ എങ്ങനെ നീളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഡേറ്റ് എഴുതി എഴുതാതെ ട്വന്റി സെവൻത് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ എന്ന് ഡേറ്റ് എഴുതി ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും ഭാഗം കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് അടിക്കണം ടു അഡ്രസ് അടിക്കണം ടൂ എഴുതാൻ പാടോ ടൂ എഴുതാൻ പാടില്ല ടു എഴുതാതെ ടു അഡ്രസ് അടിക്കും നമുക്ക് മെസ്സേഴ്സ് കെ എ സി എക്യൂപ്മെന്റ് കമ്പനി ടു ബംഗോ റോഡ് കോവുണ്ടം പാളയം കോയമ്പത്തൂർ ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും അഡ്രസ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഡിയേഴ്സ് ലെറ്ററിലേക്ക് പോവാണ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ലെറ്റർ ഓഫ് ട്വന്റി March we are very sorry to inform that your consignment as ordered in your last letter is still not ready for dispatch due to financial stringency നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി പരിചയമില്ലാത്ത വാക്കുകളുണ്ട് തീരെ വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത പോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി പരീക്ഷിക്കും ഇത് എഴുതി വായിച്ച് പഠിച്ചാൽ തന്നെ അത് നമുക്ക് ശീലാവുള്ളൂ അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ലെറ്റർ ഓഫ് ട്വന്റി എത്ത് മാർച്ച് വി ആർ വെരി സോറി ടു ഇൻഫോം ദാറ്റ് യുവർ കൺസൈൻമെന്റ് ആസ് ഓർഡേഡ് ഇൻ യുവർ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഈസ് സ്റ്റിൽ നോട്ട് റെഡി ഫോർ ഡെസ്പാച്ച് ഡ്യൂ ടു ഫിനാൻഷ്യൽ സി അവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടു ആ പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻഫോം ഇഫ് യു കുഡ് കൈൻഡ്ലി സെൻഡ് അസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് എമൗണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ കൺവീനിയൻറ്റ് ടു അസ് വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻഫോം if you could kindly send us an advance amount comment ode it will be more convenient to us kando nammal adil nenna artham manasilaaki vaakkal krithyamayitte edanam adu krithyamayitte ange aa format le type cheythu vecha full mark aanu pakshe nammal adu vaichu edukkan padikanam okay rendu moonu letters le edhi kayumbo ningal okay avu thanking you and expecting your kind thanking you and expecting your kind okay adinde ivide endu edikkunathu caps appo endu venam ee three bhagam capital letter la edikanam okay ini ivide endu edikkana yours faithfully four ne edittu varayittund appo 
നമ്മളെ പറ്റിച്ചവര് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൽ നോക്കിയിട്ട് ഏതാ കമ്പനി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഇല്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഫോറിന് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്ത് വേണം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പേര് ചെയ്തിരുന്നു കമ്പനിയുടെ സെൻട്രൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എൻ്റർപ്രൈസസ് യു വേഴ്സ് ഫെയ്ത്ഫുള്ളി ഫോർ സെൻട്രൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എൻ്റർപ്രൈസസ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു ലെറ്റർ ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മള് ബിസിനസ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്താണെന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം ഒരു ബിസിനസ് ലെറ്റർ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടു അതിനുശേഷം ഒരു ബിസിനസ് ലെറ്റർ വായിച്ചു അതിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടു അടുത്ത ബിസിനസ് ലെറ്റർ വായിച്ചു അതിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടു ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ